జనరల్గా కొంతమంది ఇంతకుముందు కొన్ని మాటలు మాట్లాడడానికి భయపడేవాళ్ళు మాట్లాడకూడదు రైట్ లేడీస్లో వచ్చే ఎస్పెషల్ లేడీస్లో వచ్చే ఆ మెన్స్ట్రల్ డేట్స్ గురించి అసలు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు దాని గురించి ఎవరు డిస్కస్ చేసేవారు కదా ఇప్పుడు బట్ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ వచ్చింది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వాటి వల్లే వ్యాధులు బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ మీరు అన్నట్టుగా పల్లెటూళ్ళల్లో గ్రామాలు ఉన్నే వాళ్ళకి ఇంత లేదు వాళ్ళకి ప్యాడ్ యూజింగ్ తెలియదు రైట్ నీట్గా ఉండరు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఏ డాక్టర్గా మీరు చాలామంది పేషెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటారు ఒకసారి జబ్బు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ సిటీ వాళ్ళ విలేజర్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా మీ మీరు ఎస్పెషల్లీ విలేజర్స్కి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు చెప్తారు లేడీస్కి సాధారణంగా మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయిన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారండి అంటప్పుడు మేము యూజువల్గా మా దగ్గర వెల్ ఉమెన్ క్లినిక్ ఉంది సో వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ కూతుర్ని కానీ వాళ్ళ దగ్గర డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్న నియర్ బై రిలేటివ్స్కి మనం వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నీట్నెస్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి క్యాన్సర్ ఎలా వస్తుంది దానికి హైజీన్ కండిషన్ ప్రికాషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఉండాలి అని వాళ్ళ ప్రికాషన్స్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్స్ గురించి కూడా అవేర్నెస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఏంటి డాక్టర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భసంచి ముఖద్వారంలో ఉన్న క్యాన్సర్ని అర్థం సాధారణంగా అది కొంచెం ఎల్డర్లీ ఏజ్లో డయాగ్నోస్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం అర్లీగా కూడా ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళకు కూడా డయాగ్నోస్ అవుతూ ఉంటుంది అది సాధారణంగా ఒకసారి ఎక్కువ వైట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వటం ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవ్వటం ఒకసారి మెన్స్ట్రల్ టైంలో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవ్వటం లేకపోతే మధ్య మధ్య పీరియడ్స్ పీరియడ్స్ మధ్య బ్లీడింగ్ అవ్వటం అలాగే పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్ అవ్వటం ఇది మెయిన్ కామన్ సిమ్టమ్స్ అలాగే ఎప్పుడైనా ఎక్కువ వైట్ డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కలవాలి అలాగే వ్యాధి కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎముకల నొప్పి తొంటి నొప్పి నడుము నొప్పి రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం క్యాన్సర్ లక్షణాలు లక్షణాలు అనేసి మనం గుర్తించి డాక్టర్కి టైంకి వెళ్ళాలి సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి డయాగ్నోస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ అనేది లోకల్గా ఉంటుందండి లోకల్గా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయింది అనేసి కొంచెం లోకల్గా స్కోపీతో ఇవాల్యుయేట్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత వేరే సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ వ్యాధి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది వేరే చోటుకి స్ప్రెడ్ అయింది అని అనుమానం ఉంటే పెట్ స్కాన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే లోకల్ ఎగ్జామ్ చేసినప్పుడు బయాప్సీ టెస్ట్ చేసి దాని ల్యాబ్ పంపించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ టెస్టులు చేసిన తర్వాత వ్యాధి ఏ స్టేజ్లో ఉంది వ్యాధి ఉందా లేదా ఉంటే ఏ స్టేజ్లో ఉంది అని నిర్ధారణ చేసి నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్కి ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే జనరల్గా వినేది రేడియేషన్ చేస్తారు కీమో చేస్తారు ఆపరేషన్స్ చేస్తారు ఇట్లా వింటూ ఉన్నాం అసలు స్టేజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి దాని ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది సాధారణంగా లోకలైజ్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సర్జరీతో సరిపోతూ ఉంటుందండి అలా కాకుండా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అలాగే సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం మనకి హై రిస్క్ అనిపించినప్పుడు ఆ సర్జరీతో పాటు రేడియేషన్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు రేడియేషన్ రేడియేషన్తో పాటు కీమోథెరపీ కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఒకసారి పేషెంట్స్ థర్డ్ స్టేజ్ అయితే అడ్వాన్స్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో వస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం కేవలం ప్యాలేటివ్ అంటే నొప్పి తగ్గడం కోసం అయితే సిమ్టమ్స్ తగ్గడం కోసం ప్యాలేటివ్ రేడియేషన్ అలాగే ప్యాలేటివ్ కీమోథెరపీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం రైట్ అది సినిమాల్లో కావచ్చు జనరల్గా కావచ్చు ఇప్పుడు మేము ఏం చేయలేము అంతా అయిపోయిందని చెప్పి డాక్టర్స్ ఇంకేం చేయలేమని చెప్పేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా ఏ పేషెంట్స్కి ఇంక మన చేతులు దాటిపోయే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అంటారు సాధారణంగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వచ్చిన వాళ్ళకి సింటమాటిక్ రిలీఫ్ తప్ప కంప్లీట్గా క్యూర్ చేయడం అనేది కష్టం అవుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి మేము పెయిన్ అండ్ ప్యాలేషన్ థెరపీ ఇస్తూ ఉంటాం ఒకసారి అందులో భాగంగా మందులు ఇవ్వటం రేడియేషన్ ఇవ్వటం కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం లైఫ్ ప్రొలాంగ్ చేయడం తప్పించి కంప్లీట్ క్యూర్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతూ ఉంటుంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాకుండా ముందుగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఇందాక చెప్పినప్పుడు రెండు చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఒకటి హైజీన్ హైజీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ బాధ నుంచి క్యాన్సర్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఆపరేషన్ కీమో రేడియేషన్ అని వింటు ఆపరేషన్ అంటే తెలుసు అక్కడ ఎక్కడైతే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని
వాటి నుంచి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంతవరకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఉన్న ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ థెరపీ మనంగా తక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే రేడియేషన్ అంటే హై ఎనర్జీ ఎక్స్రేస్ హై ఎనర్జీ ఎక్స్రేస్తో ఎక్కడైతే వ్యాధి ఉందో అక్కడ మాత్రం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇందాక చెప్పినట్టుగా అందులో క్యూరేటివ్ అలాగే అడ్జ్మెంట్ పాలియేటివ్ అని మూడు రకాలు ఉంటాయి క్యూరేటివ్ అంటే ఎప్పుడైతే పేషెంట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వస్తాడో కంప్లీట్ వ్యాధిని క్యూర్ చేయడం కోసం రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు కీమోథెరపీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇందాక చెప్పినట్టు సర్జరీ అయిన తర్వాత హై రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ని అడ్జ్మెంట్ థెరపీ అంటారు అలాగే కేంటం కేవలం సిమ్టమ్స్ తగ్గించడానికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ని ప్యారెట్ థెరపీ అంటారు మన దగ్గర ఇది కాకుండా లేటెస్ట్ థెరపీ ఉంది ఎక్కడైతే వ్యాధి కొంచెం ఉన్నా కూడా ఫోకస్డ్ థెరపీ ఇచ్చే అవకాశం కూడా రేడియేషన్ అవైలబుల్గా ఉంది దాన్ని సైబర్ నైఫ్ అంటారు అలాగే స్టీరియోటాటిక్ రేడియో సర్జరీ అంటాం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతారు వాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటారు అంటే బాగా చిక్కిపోతూ ఉంటారు హెయిర్ అంతా ఫాల్ అయిపోతూ ఉంటుంది రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది మనం ట్రీట్మెంట్ టైంలో తగ్గించే అవకాశం లేదంటారు చాలామంది హెయిర్ ఊడిపోద్దనే భయంతోనే ట్రీట్మెంట్కి చాలా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూసాం మీరేం చెప్తారు హెయిర్ ఫాల్ అనేది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుందండి కానీ అన్ని కీమోథెరపీలకి హెయిర్ ఫాల్ జరగదు కొన్ని కొన్ని కీమోథెరపీలకి హెయిర్ ఫాల్ జరగడం కామన్గా ఉంటూ ఉంటుంది దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే ఆ కీమోథెరపీ అనేది ఫాస్ట్ డెవలపింగ్ సెల్స్ అన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ కొంతవరకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత హెయిర్ తిరిగి వచ్చేస్తుంది సాధారణంగా మూడు నెలల లోపల హెయిర్ తిరిగి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అది కాకుండా ఇప్పుడు చాలామంది కాస్మెటిక్ విగ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా అవేర్నెస్ జరుగుతుంది హెయిర్ డొనేట్ చేయండి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి అయినా అవేర్నెస్ డ్రైవ్ చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం చాలామంది సెలబ్రిటీస్ కూడా వాళ్ళ హెయిర్ డొనేట్ చేస్తున్నారు కానీ మంచి విగ్స్కి మంచి కాస్మెటిక్ పర్పస్ కోసం అనేసి చాలా విగ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి వాళ్ళకి మెయిన్గా జుట్టు ఉడిపోవటం కంటే కూడా సైకలాజికల్గా కొంచెం వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ డిస్టర్బింగ్గా ఉంటుంది మేము సైకలాజికల్గా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కొంచెం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ క్రియేట్ చేస్తే అది పెద్ద సమస్యనే అనుకోవట్లేదు క్యాన్సర్ కన్నా ఈ ట్రీట్మెంట్ కన్నా ముందు కావాల్సింది ధైర్యం ఏం కాదు తగ్గిపోతుందిలే బట్ చాలామందికి అది ఉండదు క్యాన్సర్ అంటే ఇంకా అయిపోయింది కొన్ని రోజుల్లోనే నేను చచ్చిపోతానన్న ఒక డెసిషన్కి వచ్చేసి కావాల్సిన బాధ్యత అంటే తీర్చాల్సిన బాధ్యతలు అన్నీ తీర్చుకోవడం చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పడం డిప్రెషన్లో ఉండడం ఇలా మనం చూస్తూ ఉంటాం అట్ ద సేమ్ టైం మనం సోషల్ మీడియాలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం చాలామంది సెలబ్రిటీస్ ఎట్లా దాన్ని జాయించి వచ్చారు సోనాలి బింద్రే గారిని మనం చూసాం రైట్ తన కంప్లీట్ గుండుతో ఉన్న ఫోటో కూడా ఆమె పోస్ట్ చేశారు అంటే చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఒకలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడానికి రైట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ యాజ్ ఎ డాక్టర్గా మీరు పేషెంట్ ఏం చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎట్లా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ కదా మీకు అలాగే పేషెంట్కి వాళ్ళ స్టేజ్ ప్రకారంగా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు ఖచ్చితంగా వ్యా తగ్గిపోతుంది నార్మల్గా ఉంటారు అని మేము మనోధైర్యం ఇస్తూ ఉంటాం అది కాకుండా మీరు చెప్పేటి ఎంతోమంది సెలబ్రిటీస్ కూడా సొనాలి బింద్రే అవ్వచ్చు యువరాజ్ సింగ్ లీసారే వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ముందుకు వచ్చి మేము క్యాన్సర్ని జయించాం మీరు కూడా జయించవచ్చు అని ఒక ధైర్యం ఇస్తూ ఉంటారు అలాగే మేము కూడా వేరే ట్రీ ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ అయ్యి మా దగ్గర ఫాలోఅప్ వస్తున్న పేషెంట్ని వాళ్ళని చూపించి వాళ్ళతో మాట్లాడించి వాళ్ళకు ధైర్యం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే వేరే వేరే క్యాన్సర్ బారిన పడి క్యాన్సర్ని జయించిన వాళ్ళని కూడా చూపించి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం సో హెయిర్ ఊడిపోతుందన్న భయం కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు రైట్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన త్రీ మంత్స్కి మళ్ళీ హెయిర్ నార్మల్గా హెయిర్ వచ్చేస్తుంది సాధారణంగా తిరిగి వచ్చేస్తుంది అండి సో దాని గురించి కూడా భయపడాల్సిన అవసరం కానీ బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కానీ లేదంటారు అవునండి ఎప్పుడు కూడా అంత సౌందర్యం చాలా ముఖ్యం బాహ్య సౌందర్యం కన్నా అది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆటోమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఒకసారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిన తర్వాత దాని గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ పట్టించుకోరు న్యాచురల్గా ఎట్లాగో జుట్టు కూడా వచ్చేస్తుంది అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి మనోధైర్యంతో ఉండాలనేది ఎస్పెషల్లీ మీరు మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స